Hallo und herzlich willkommen zurück zu Python. Ja, ähm, ich mache jetzt hier tatsächlich noch ein bisschen weiter mit Python. Die Anfrage und die Nachfrage vor allem ist riesig geworden und ähm, deswegen habe ich mich mal dazu entschlossen, okay, machen wir erst noch ein bisschen was zur Objektorientierung, dann machen wir vielleicht GUI und was weiß ich. Man kann so viele Sachen mit Python machen und ich möchte euch ähm, deutlich mehr jetzt noch zeigen. Gut, also fangen wir an. Wir wollen nicht weiter mit der Konsole arbeiten. Ähm, das ist ein bisschen umständlich so mit der Zeit und deswegen möchte ich mit euch auf eine IDE umsteigen. Ähm, welche ihr da tatsächlich benutzt, ist eure Sache. Ich habe mich hier für ähm, PyCharm entschieden. Die findet man hier auf jetbrains.com und dann könnt ihr mal hier gucken unter IDEs. Dann habt ihr hier PyCharm und ähm, könnt hier runterladen. Ihr könnt ähm, dann allerdings nur die Community Edition runterladen, weil die Professional Edition, die kostet tatsächlich was. Hier oben einfach euer Betriebssystem auswählen und runterladen ähm, und installieren und dann fragt ihr euch nach einem Design und ihr könnt euch da das aussuchen, was ihr am liebsten habt. Ich habe mich jetzt mal für was ähm, Cooles, aber doch Dezentes entschieden, weil ihr müsst ja auch noch irgendwie lesen können und habe mich mal hierfür entschieden. So, und direkt mal den, ähm, die Turtle geladen von letzten Mal, wo ich irgendwas dran rumgespielt habe. Um, und ja, wir sehen, hier wird erstmal was unterkringelt und da oben auch. Und was soll das alles überhaupt? Was können wir jetzt hier mitmachen? Das Ganze ist ein bisschen umfangreicher und deswegen möchte ich euch jetzt mal in diesem Video zeigen, was dieses PyCharm so alles kann. Gut, um, also ihr habt vor allem, muss ich das hier noch ein bisschen kleiner machen, fällt mir auf. So dürfte das wohl eher passen. Um, wir brauchen nämlich hier unten auch noch das Terminal und die Python-Konsole. Um, denn die müssen wir ja noch irgendwie angucken können. So. Also, wir haben hier oben erstmal über Project, upsala, ähm, kann man hier angucken, was man so alles drin hat. Aktuell ist bei uns tatsächlich nur eine Datei drin. Man kann natürlich, also die turtletest.py, man kann natürlich hier noch mehr machen, zum Beispiel Project Files oder sowas. Da kann man einstellen, dass man nur die Dateien sieht. Unser Project sieht man dann halt die Dateien und die externen äh, Libraries, die man eingebunden hat. Und hier kann man dann relativ schön andere Libraries eben einbinden, ohne dass man irgendwelche Probleme hat. Ähm, das hier ist übrigens die Standard Library, die findet bei mir sich unter Python 3.4, äh, bla bla bla. Und hier hat man dann sogar die DLLs und was weiß ich alles. Also man kann direkt quasi auf alles zugreifen. Ähm, aber vor allem geht es darum, dass man hier relativ einfach neue Libraries einbinden kann. Und das ist ziemlich cool. So, ähm, wie gesagt, in der Project Files findet ihr dann nur die Dateien. Und unter Problems haben wir zum Glück gar nichts, aber das wird dann auch noch kommen, keine Sorge. Ähm, unter Structure könnt ihr hier was relativ cooles machen. Das ist jetzt allerdings ein bisschen mager hier. Ich habe tatsächlich nur eine Variable hier, das ist dieses i. Und dieses i, jegliche Variable, die ihr hier benutzt, ähm, findet sich unter der, äh, unter der Structure, unter diesen Variablen hier. Das steht dann ein v und ihr habt quasi diese Variable, also in dem Fall i. Ich kann jetzt hier mal was anderes anmarkieren. Und ähm, jetzt passt mal auf, wo, was passiert, wenn ich hier F4 drücke, bzw. rechtsklick und dann Jump to Source habe. Dann springe ich direkt zu diesem I hin, wo es definiert ist. Das ist ziemlich cool, wenn ihr mal irgendwie mehrere Dateien habt und was weiß ich was. Und dann könnt ihr zu diesem I hinspringen und sofort habt ihr die Definitionsstelle. Das erspart euch einiges an Sucherei. Gut, ähm, Find Usages ist auch ziemlich cool. Dann zeigt es euch nämlich hier unten an. Okay, hier unten haben wir... While i größer 2, da wird es benutzt, dann Turtle äh, Forward und so weiter und so fort. Also wo das Ganze überall benutzt wird. Tatsächlich, wo es überall vorkommt. So, ähm, ja, dann haben wir hier noch Refactor. Äh, da könnt ihr dann tatsächlich komplett die Variable umbenennen, aber ich zeige euch mal, was passiert. Es heißt aktuell i, jetzt nenne ich es einfach mal abc. Und wenn ich jetzt auf Refactor gehe, dann passt auf, wo die ganze Variable geändert wird. Hier, nämlich an jeder Vorkommensstelle wird, AB, wird I durch ABC ersetzt und ihr spart euch dieses dämliche, ähm, ja, ich möchte jetzt äh, die komplette Variable überall umbenennen, muss deswegen alles einzeln machen. Das ist ziemlich cool. Ähm, ja, der Rest ist jetzt nicht so interessant, braucht man jetzt nicht so oft. Ähm, Add to Favorites könnt ihr auch mal machen. Ähm, ich benutze das eigentlich relativ selten, muss ich sagen. Gut. Und was jetzt noch am wichtigsten sein dürfte, ähm, ist, der, ist das Kürzel Steuerung, Umschalt und F10, beziehungsweise einfach Run Turtle Test oder Debug Turtle Test, da gibt es allerdings keinen Kürzel dazu. Ähm, wenn ihr auf Run geht, dann passiert folgendes, es wird ausgeführt und ihr seht hier, was passiert, wenn man irgendwie was gemacht hat. So, genau. Also Run 
Findet ihr aber auch in der Kurzvariante hier oben. Da gibt es auch einen Run-Turtle-Test und wenn man da draufklickt, passiert genau dasselbe, nämlich es wird gezeichnet. Ähm, genau, das Debug findet sich auch hier oben. Da müsst ihr nicht immer auf dieses, rechts, ups, auf dieses Ding rechts klicken und dann Run machen, sondern ihr könnt es hier einfach hier oben machen. Hier könnt ihr auch zwischen den einzelnen äh, Konfigurationen durchswitchen. Also zwischen den Run-Configurations. So, ähm, was jetzt hier das hier mit diesem Code hier auf sich hat, warum der unterstrichelt ist. Wir haben hier ein Warning und ähm, ein Warning bedeutet, ähm, es ist nicht ganz korrekt, wie wir es gemacht haben. Also es ist eigentlich schon korrekt, es funktioniert alles, aber es ist halt nicht ähm, Standard, so wie man es machen sollte. Und deswegen gibt es hier ähm, in diesem Fall, es gibt immer was anderes, wenn ich jetzt hier einen Error reinbringen würde, dann wäre es was anderes. Aber in diesem Fall ist es einfach... Ähm, wir haben hier einen Tab benutzt, beziehungsweise ich habe einen Tab benutzt und man sollte keine Tabs benutzen, warum auch immer. Man macht dann einfach hier Reformat File und es wird alles, was von dieser Art ist, was für Fehler von dieser Art sind, ähm, werden automatisch korrigiert. Also solche Sachen wie Formatierung oder sowas macht Python dann automatisch oder macht, der, äh, macht die IDE automatisch für euch. So, nächster Fehler ist hier unten und zwar haben wir hier Replace Assignment mit, with Augmented Assignment. Das ist folgendes. Das habe ich ähm, tatsächlich einfach nur so gehabt. ABC ist gleich ABC durch 2, lässt sich gut merken. Aber man kann es auch einfach ABC durch gleich 2 schreiben. Ähm, ja, funktioniert genauso. Gut, und solche Warnings werdet ihr öfters haben. Die sind eigentlich an für sich nicht schlimm. Die kann man auch mal ignorieren. Ihr könnt auch da einfach auf Ignore All of that Kind oder sowas drücken. Also, dass ihr quasi alle ignoriert, ähm, die von dieser Art sind. Aber ihr könnt es auch einfach so machen und das Ding äh, formatiert euch dann alles hübsch. Und ja, hier oben haben wir den nächsten. Und zwar habe ich hier mehrere Sachen auf einer Zeile included. So, und hier oben ist die Glühbirne. Ähm, ja, und jetzt kann man hier einfach schreiben Optimize Imports und es wird auf zwei Zeilen aufgeteilt. Und so sollte das Ganze dann aussehen. Und das ist auch schon alles im Prinzip, ähm, was ihr hier mit diesem Formatter automatisch machen könnt. So, ähm, ja, jetzt haben wir noch ein paar andere Funktionen, die auch ziemlich cool sind. Also ich denke, es wird tatsächlich nur ein Video zu der IDE, weil die irgendwie echt komplex ist und wenn man das erste Mal mit einer IDE arbeitet, dann ist das halt schon was Besonderes. Normalerweise kann man die Leute langsam dran anführen, aber da ihr jetzt schon quasi Experten mit Python seid, nein, noch nicht ganz, aber fast, ähm, ja, würde ich sagen, bringe ich euch einfach mal nur die IDE dieses Mal bei. Gut, ähm, also das hier habe ich euch schon gezeigt. Was ich persönlich sehr mag, ist hier vorne rechtsklick zu haben und dann ähm, Show Line Numbers zu machen. Dann weiß man nämlich, in welcher Zeile man ist und das weiß nicht, zum Debuggen ist es relativ cool, wenn man da irgendwie hat, ja, Fehler in Zeile so und so und dann kann man hier direkt ablesen. Deswegen würde ich euch das empfehlen, hier einfach Show Line Numbers reinzupacken, dass ihr da auch wisst, wo es ist. So, ähm, was ich auf jeden Fall euch nicht verschweigen darf, ist folgendes und zwar, es gibt einen ähm, Debugger hier. Den müsst ihr erstmal kurz starten, der will dann Zugriff auf eure Firewall und ähm, ja, dann kann man hier einfach draufklicken auf hier vorne oder man drückt STRG F8. Dann ähm, kann man diese Breakpoints hier ähm, anmachen oder ausmachen. So, mit diesen Breakpoints kann man coole Sachen machen. Und ihr klickt jetzt hier einfach mal auf Debug und dieses Debug macht folgendes. Ihr habt es gesehen, ähm, ich habe hier tatsächlich, ah, ich kann es euch gar nicht zeigen, weil das jetzt, ah doch, da ist es. Keine Rückmeldung hat dieses Fenster. Ähm, das wird einfach pausiert, sobald man an einen Breakpoint kommt. Und in unserem Fall wird jetzt jedes Mal hier dieser Breakpoint ähm, getoggelt, wenn wir durch diese Wildschleife durchgehen. Und wenn wir an diesen Breakpoint kommen, dann läuft euer Programm einfach kurzzeitig nicht weiter und ihr habt Zugriff auf alles. Ähm, ihr könnt dann hier gucken, ihr seid am Debugger. Also hier unten öffnet sich automatisch so ein Fenster Debugger. Und ähm, ihr werdet auf die, ja, weiß ich nicht, ob ihr auf die Zeile direkt weitergeleitet werdet, egal. Auf jeden Fall <lacht> seht ihr hier eure Variablen, was ihr hier für Variablen habt. Ihr seht, wo ihr gerade seid, also ihr seid in der Main-Methode, also Name ist gleich Main. Ihr seid im Pack ihr habt euren Package-Namen, was das ist, zeige ich euch vielleicht irgendwann noch. Ähm, ja, ihr habt tatsächlich die File gegeben. Ihr habt eigentlich alles gegeben, aber das Interessanteste sind die Variablen. Wenn die sich irgendwie verändern und ihr nicht sicher seid, warum stürzt mir jetzt das Programm ab oder wie oder was, dann guckt ihr euch einfach mit einem ähm, Breakpoint an, warum ist diese Variable oder was für einen Wert haben die meine ganzen Variablen gerade. Aktuell haben wir gerade ABC ist 300 und das sehen wir hier unten auch. Also wir haben ABC ist 300 und dann haben wir hier die exec file egal, ähm, das brauchen wir nicht. Und dann ähm, habt ihr hier an der Seite mehrere Auswahlmöglichkeiten. Und hier habt ihr dann 
Ähm, ja, vorwärts oder ähm, hier, genau. So, äh, hier können wir machen Rerun Turtle Test. Das heißt, wir fangen nochmal komplett von vorne an. Hier können wir weiterlaufen lassen. Das heißt, wir gehen einfach zum nächsten Breakpoint. Das mache ich jetzt gerade mal kurz. Und wir sehen, ähm, es wird weitergemacht. Also hier haben wir jetzt... Okay, das Fenster lässt sich nicht äh, freiwillig dann wieder aufmachen, weil es hat sich ja aufgehängt, in unserem Fall die äh, Turtle-Grafik. Ähm, ja, deswegen einfach mal so. Hier haben wir einen Schritt weiter gezeichnet jetzt. So, und ähm, im Debugger sehen wir folgendes. Unser ABC, also die Variable, die wir vorhin umbenannt haben, die vorher I hieß, die hat jetzt den Wert 150. Sehen wir übrigens auch hier oben. Ähm, das bedeutet, wir haben, und wir haben übrigens auch den Typ geändert, jetzt ist es ein Float, davor war es ein Integer. Ähm... Das heißt, wir sehen, was sich jedes Mal bei jedem Durchlauf ändert. Ich zeige euch das gerade nochmal. So, jetzt wird es wieder angeschmissen und wir haben hier wieder ABC hat jetzt noch den Wert 75 und so weiter und so fort. So, hier könnt ihr die ganze ähm, Sache abschießen, also einfach Stop Turtle Test, das heißt, es macht nicht weiter. Was dann passiert, zeige ich euch. Einfach das Frame weg, alles weg. Ähm, gerade nochmal ausführen. Und ähm, ja, übrigens hier steht jetzt der Typ Integer, was ich gerade eben erzählt habe. Wenn wir den zweiten Durchlauf machen, dann haben wir nur noch einen Float dastehen. Gut, ähm, was das hier ist, ups, was habe ich jetzt getan? Nein, das wollte ich nicht. Ähm, das war übrigens, ich bin auf ein Modul gekommen, was wir importiert haben. Das war dann, glaube ich, sogar tatsächlich Pi äh, die Turtle oder ähm, die Time, eins von beiden. So, ähm, das hier ist ein View Breakpoint. Das bedeutet, wir sehen einfach unsere Breakpoints. Ähm, ja, hier jedes Mal, wenn eine Exception kommt, da haben wir standardmäßig einen Breakpoint, können wir ja nicht anders. Und hier können wir draufklicken, da sehen wir dann im Code, wo unsere Breakpoints überall sind. Es könnten ja mehrere sein, es könnten auch mehrere Dateien welche sein. Deswegen, ähm, ja, sehen wir hier alles. Und wir können sie auch mal pausieren oder sowas, wenn wir wollen, aber wir müssen nicht. Gut, wir können Mute Breakpoint machen, was genau das ist. Wir können sie einfach ähm, ausschalten, so ausgrauen. Das heißt, aktuell sind sie inaktiv. Wenn ich jetzt auf Weiter drücke, dann wird es einfach zu Ende ausgeführt. Und so sind sie wieder aktiv. Wir können übrigens natürlich auch mehrere Breakpoints haben. Also wir können hier überall stoppen, was ein bisschen ätzend wäre. Also einer reicht in dem Fall auf jeden Fall. Ansonsten gibt es natürlich immer noch mehrere, äh, die irgendwie Sinn machen. So. Und ähm, ja, das war es eigentlich auch schon, was ich euch zum Debugger zeigen wollte. Das ist das Wichtigste gewesen. Ihr habt hier oben logischerweise auch noch ein ähm, bisschen Layout, also wie das Ganze aussieht. Hier haben wir ähm, den Speicherort übrigens von dem ganzen Zeugs. Aktuell äh, sehen wir hier, was ist das? Ihr könnt euch von allem äh, den Code angucken in Python, also von quasi allem. Ähm, das ist das Tolle dran, weil es ja eine Skriptsprache ist, wird es nicht kompiliert und ihr könnt es euch tatsächlich angucken. So, aber ihr seht, ähm, das ist echt viel Code und es muss nicht unbedingt sein, dass wir das uns angucken. Könnt ihr mal privat machen, wenn ihr da Lust drauf habt. So, was auch noch ein sehr nützliches Feature ist, ist folgendes. Ich mache mal hier den Breakpoint wieder raus und terminiere das Ganze mal. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Und zwar geht ihr unter VS, äh, VCS auf Local History und dann Show History. Ähm, das ist ziemlich geil. Und zwar zeigt euch das Ganze an, was man hier gemacht hat. Ähm, in dem Fall äh, haben wir, was haben wir gemacht? Nichts. Aber davor sehen wir hier folgendes. Wir haben diese, diesen Import hier ähm, optimiert. Und zwar haben wir gesagt, von Import Turtle, Comma, Time gehen wir auf Import Turtle und Import Time in zwei verschiedenen Zeilen. Und ihr seht quasi immer, was ihr genau gemacht habt hier. Also das heißt, ihr seht, okay, die Zeile 8 ist auf Zeile 9 gerutscht, weil wir hier genau das gemacht haben. Und das ist genau unser, äh, unsere Änderung hier. Rot bedeutet, es wurde was gelöscht, grün bedeutet, also hier sehen wir, Turtle wurde gelöscht und grün bedeutet, es wurde was eingefügt, eingefügt. Ähm, hier Import Turtle ist grün. Genau, und hier sehen wir dann logischerweise auch noch die anderen Sachen. Wir haben hier ABC gleich ABC durch 2 gelöscht und haben ABC durch gleich 2 eingefügt. Das heißt, ihr habt quasi so eine, ähm, so eine Variablen, also in dem Fall eine Variablenumbenennung steht sogar hier dabei, was ihr manchmal gemacht habt und Rearrange Code kann man auch angucken. Also alles Mögliche, was ihr irgendwie gemacht habt, könnt ihr euch angucken. Ihr könnt dann sogar noch hingehen und sagen, okay, ich hätte das ganz gerne wieder rückgängig gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann habe ich wieder hier oben die Imports so, wie sie vorher waren und mein Code ist wieder hässlich. Ähm, aber ja, und hier, das ist auch wieder rückgängig gemacht worden. Es wurde alles irgendwie wieder rückgängig gemacht. Jetzt komm schon, bring mir die Glühlampe. Da haben wir es. Ähm, übrigens, ihr könnt auch 
mit Alt und Eingabe. Also einfach Alt drücken und dann Enter drücken. Dann steht hier schon Replace Assignment with Augmented Assignment und dann könnt ihr Enter drücken und dann ist es auch schon wieder drin. Ähm, und hier oben haben wir das Ganze natürlich auch noch. So, jetzt bringt er mir aber einen Fehler. Warum auch immer. Ähm, genau, so, jetzt haben wir hier nochmal Alt Eingabe drücken und Optimize Imports und fertig. Gut, jetzt sind wir wieder bei der Version, die wir vorher hatten. Okay, so viel zur History. Ähm, jetzt noch ein paar Worte zu was anderem. Und zwar könnt ihr hier oben auf ähm, Code gehen und dann gibt es hier verschiedene Sachen, zum Beispiel Reformat Code, da könnt ihr einfach alles schöner machen und so weiter und so fort. Compression ist, ähm, da könnt ihr dann, wenn ihr tippt, zum Beispiel sagen wir hier, okay, wir wollen jetzt unserer Turtle noch ein weiteres Kommando geben, wird, äh, wird wenn ich TU eingebe, schon vorgeschlagen, entweder Tupel oder Turtle und da wir die ganze Zeit Turtle benutzt haben, vermutet es einfach mal, dass ich Turtle möchte. Einfach Enter drücken und ihr habt es schon, dann Punkt und dann habt ihr hier quasi einen Vorschlag von allem, was ihr so machen könnt. Und das ist echt wirklich hilfreich, was man da alles machen kann. Äh, ist, ja, es ist meistens ziemlich viel. Manchmal passiert es leider, dass es nicht versteht, wie, ähm, wie man auf die Idee kommt, jetzt das machen zu wollen. Und wie ihr gesehen habt, ähm, gerade eben habe ich die Klammer auf eingegeben, wird mir automatisch schon hinten dran die Klammer zu angegeben. Und wenn ich jetzt hier, ähm, ich gebe einfach mal 30 ein, ähm, wenn ich jetzt hier auch nach rechts gehe, dann zeigt es mir an, diese Klammer hier, die gehört zu dem hier. Also Achtung, ich gehe nochmal weiter nach rechts. So zeigt es mir an, diese Klammer schließt diese Klammer. Das ist sehr hilfreich, wenn man irgendwie mehrere Klammern auf und zu machen möchte. Ähm, ja, so. Ähm, was man aber vor allem auch noch machen kann, ist Inspect Code. Und da würde ich jetzt aktuell einfach mal nur diese File machen. Und dann sehen wir hier unten, ähm, hier, man sieht, ähm, er kann die Reference zu Left, Backward, ähm, Forward, Left, Forward und so weiter nicht finden. Und ähm, ich habe aktuell keine Ahnung, das fand ich nur irgendwie witzig, deswegen habe ich auch gerade dieses Beispiel genommen. Aber wie ihr gesehen habt, funktioniert es trotzdem. Und deswegen sind diese ganzen Dinger hier auch irgendwie ähm, Cannot Find Reference Forward. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber, also deswegen sind die auch so komisch rot gedruckt. Ähm, aber manchmal hat das Python, bzw. die IDE, und davon dürft ihr euch nicht irritieren lassen. Also wenn es tatsächlich mal einen Fehler gibt, dann könnte es an sowas hier liegen. Aber ähm, es muss nicht daran liegen. Das heißt, wenn ich das jetzt runne, dann funktioniert oder laufen lasse, dann funktioniert es trotzdem. Also ihr habt ja gesehen, dass es trotzdem funktioniert. Und ja, also nicht immer irritieren lassen und nicht alles glauben, was die euch sagen. Okay. Ähm, und was hier auch noch ziemlich cool ist, wir finden manchmal irgendwie Deklarationen oder sowas. In dem Fall können wir nicht. Jetzt gehe ich mal auf Sleep. Die wird ja gefunden können wir entweder über Navigate und dann Declaration oder über einfach Steuerung B drücken und dann haben wir tatsächlich schon, was wir wollen. Und wenn wir das machen, dann kommen wir tatsächlich in das Modul. Also wenn es jetzt von euch ist, dann würde das mehr Sinn machen. In unserem Fall äh, springen wir in das Modul time.py und können uns den Code bzw. die Definition von ähm, Sleep durchlesen. Und wenn wir jetzt hier hingehen und sagen Navigate Implementation, dann, äh, okay, in dem Fall springen wir tatsächlich wieder zum selben. Ja, ähm, so könnt ihr euch dann angucken, also wenn ihr mehrere Module habt, was da, oder mehrere Dateien habt, was da so wo passiert und wenn ihr mal schnell wohin springen müsst, dann ist es sehr, sehr hilfreich. Gut, ja, ich hoffe, ihr seid soweit durchgestiegen. Das war jetzt, wie gesagt, ich kann natürlich nicht alles machen, ähm, aber das meiste wird euch einfach irgendwann entgegenfliegen, wenn ihr hier mal so rumguckt und irgendwie was sucht oder sowas, dann springt euch das fast schon ins Auge. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ihr dürft euch auf mehr Videos zu Python freuen. Und ich freue mich logischerweise auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.